Vamos lá, pessoal. Um cruzamento de Thales, que inclusive está se destacando na lateral do Clube do Remo. É, o Clube do Remo fez 1 a 0 com o gol do meio de campo Pavani. E também é um dos jogadores que está se destacando nos treinamentos aí. O jogador veio da Série B, jogou na Chapecoense. Fez Remo 1 a 0, gol de Pavani. Aí pelo meio aí, Curuá com passe magistral aí para Jaderson. É, fez Remo 2 a 0 em cima do Santa Rosa. Lembrando, esse gol foi no terceiro tempo aí. Né, o jogo foi composto de três tempos. Né, o Remo fez 2 a 0 com o atacante Jaderson. A hora é essa de gritar Para aumentar a tua mágoa Pois sou clube do remo Até debaixo d'água Quanta alegria e canto de norte a sul Até Deus por ser remista pintou o céu todinho azul Até Deus por ser remista pintou o céu todinho azul E fala do leão! Sejam todos bem-vindos, meus amigos Eu me chamo Renatinho Costa e trago as notícias do Clube do Remo. Para você, meu amigo, e para você, minha querida amiga Azulina. Meu amigo e minha amiga, você aí que é empresário, tem uma ótica, uma farmácia, uma panificadora. Meus patrões e minhas patroas. No primeiro comentário fixado vai estar o link do aplicativo Filéu, que vai tornar a sua empresa muito mais visível para as pessoas. É só você cadastrar a sua empresa, né? Que você vai ver o que eu tô falando. A sua empresa, papai, vai começar a bombar e você vai começar a ganhar muito mais dinheiro na sua farmácia, na sua ótica, porque a Filéu vai torná-la muito mais visível para as pessoas. E você também que é diarista, você pode estar tá cadastrando aí os seus serviços no aplicativo Filéu, ele vai tornar você muito mais visível para as pessoas lhe contratar. Né? Aproveite o selo promocional Fala do Leão, você experimenta por 14 dias aí o aplicativo Filéu. Você que é usuário aí pode estar tá baixando o aplicativo Filéu né? pela Play Store. Meu amigo, quando você baixar é um aplicativo novo. Porque as, as empresas estão se cadastrando aos poucos, né? É um aplicativo novo, está começando agora no estado do Pará e daqui a pouco tem milhares de empresas e esse aplicativo vai ajudar muito, principalmente você que vem de, é, de fora do Pará e não conhece Belém do Pará, né? ele vai ajudar muito a você encontrar as farmácias, as óticas, né? as panificadoras, Todos esses negócios aí, todas essas empresas que se cadastrarem na Filéu, né? Você vai encontrar muito mais fácil se você baixar o aplicativo Filéu pela Play Store. Beleza? Filéu, vamos que vamos, papai. E no primeiro comentário fixado também vai estar o link da NBET91. Clica nesse link aí e aproveite a promoção do bônus de 100% no seu primeiro depósito. Tem muita gente, papai, ganhando muito dinheiro pela NBET 91. Eu tenho um escritório virtual, tenho acesso a todos os prêmios e tá saindo muita grana, papai. Então aproveite aí esse bônus de 100% no seu primeiro depósito, embora ganhar dinheiro, papai, fazendo as suas apostas pela NBET 91. Falou? Apostou, ganhou. A NBET pagou. Então vamos lá, pessoal. Todo mundo ansioso. né? Falta menos de uma semana para começar o campeonato paraense. Né, cara? Eu tava até perguntando para um amigo meu. Já pode ir para o estádio ou tá cedo? Porque, papai, eu tô ansioso. Quero ver o Clube do Remo jogar. Né? Tiveram dois jogos treinos aí com portões fechados. É, e a, o Fenômeno Azul tá doida, tá doido para ver o Clube do Remo em ação, né? Daqui a pouco a gente vai conversar sobre esse jogo aí de domingo contra o Canaã, que é o atual campeonato, é, campeão paraense da segundinha do campeonato paraense aí. O Canaã é o atual campeão paraense da segunda divisão. Então, pessoal, o Remo jogou né, contra o Santa Rosa aí né, ontem e venceu por 2 a 0, tá pessoal? Jogo treino realizado no Bainão, né? Eu acabei de passar aí os gols do Clube do Remo, o gol de Pavani e Jaderson, né? Daqui a pouco a gente vai conversar mais sobre isso daí, né? O jogo treino realizado no Bainão, gol de Pavani e Jaderson, é, no fim do terceiro tempo, né? Teve três tempos aí e o Jaderson entrou, entrou no terceiro tempo, não foi só dois tempos, 
tá, pessoal? Então o Remo tava vencendo de 1 a 0, fez o segundo gol no terceiro tempo, já que era um jogo treino, né? Gol de Pavani e Jades. O Remo começou com os seguintes jogadores, né? Que creio eu vai ser o time titular. Se mudar, vai ser poucas peças aí. Então, preste atenção. O time que entrou contra o Santa Rosa, possivelmente vai ser o time titular. Se mudar, vai ser poucos jogadores aí. Beleza? É, o Remo começou com Marcelo Rangel no gol. Né? Tales, Ícaro, Renier e Raimar. Tá, pessoal? A parte defensiva. Daniel, Camilo e Pavani. Tá, pessoal? Me agrada muito esse meio de campo aqui. Aí depois, Ronald, Echaporã e Ítalo, tá, pessoal? Esse foi o time que jogou contra o Santa Rosa nesse jogo treino aí, que foi 2x0 para o Clube do Remo. Né? Poucos jogadores, se, se mudava, se poucos jogadores aqui, tá, pessoal? Esse time do primeiro tempo, no segundo tempo entrou outro time, né? E no terceiro tempo, outro time também. Né? Um fato curioso aqui, né? É, o meio de campo do clube do Remo ele me agrada muito, né? Mas como eu falei, vou ver jogar, porque aqui é pressão, que a torcida pega no pé, né? Incentiva, mas pega no pé também. É, então, o meio de campo, né, composto por é, Daniel de Carvalho, Camilo e Pavani, me agrada muito. Né? Ainda tem os reservas aí, que são bons jogadores, o Renato, né? bom jogador também aí, o Renato, é, Renato Alves. É que possivelmente vai ser reserva aí. Mas né, podem ter surpresa do Renato Alves, de repente, pode ser o titular desse time aí. Tá, pessoal? Então me agrada muito esse meio de campo, jogadores experientes, jogadores acostumados a jogar. Vamos ver aí, né? Que é o Daniel de Carvalho, o Camilo e o Pavani. Né, o fato curioso que eu queria falar para vocês é sobre o Ronald. Creio eu que esse ano ele vai ter mais oportunidade. Mas eu acho que a última chance do Ronald, né, porque eu, eu creio eu que o Catalá vai dar mais oportunidade pro, pro Ronald, eu tô falando por mim, boto muita fé nesse moleque, né, ele tem velocidade, é um jogador agudo, vai pra cima, só falta ser menos afobado, entendeu, ele tem qualidade, né, todo mundo sabe que aqui a nossa base não tem a estrutura que merece, então se ele, se ele fosse de outra base, é, quem sabe numa base do Palmeiras, né, Lá, é, Cruzeiro, Atlético Mineiro, São Paulo, o Ronald seria outro jogador, vocês podem ter certeza disso. Mas ainda dá tempo de recuperar, Ronald. É só tu ter foco, concentração, tranquilidade, qualidade, tu tem, meu parceiro. E eu aqui, eu falo por mim, eu boto fé nesse baixinho, cara. Boto fé nesse baixinho e se Deus quiser, né, esse ano ele vai mostrar o Ronald... É, que ele é de verdade. Se Deus quiser, o Ronald vai nos ajudar. Mas creio eu que é a última oportunidade para o Ronald essa temporada de 2024. Catalá, dá uma rodagem pro moleque. Deixa o moleque ser titular. Né? Pra pegar uma casca aí a mais. Deixa o Ronald ser titular. É, claro, se ele merecer. Se ele começar a matar, ficar afobado todo o tempo, tem que tirar, infelizmente. Mas deixa o moleque aí. Né, ser titular a vários jogos, principalmente no Campeonato Paraense, né, que é um jogador que conhece os nossos gramados, né, então deixa ele ser titular por alguns jogos aí, né, o Ronald, que é sim um bom jogador, né, mas é a última oportunidade do Ronald no Clube do Remo, creio eu, beleza? Hoje o elenco está de folga, tá pessoal? O Catalá deu folga para os jogadores e volta amanhã aos treinamentos. Se eu fosse jogador como o Ítalo, que tá, parece um hipopótamo, né? Não sei também se ele continuou treinando numa academia, né? Eu não tiraria folga hoje, não. Ele e alguns jogadores, mas eu prestei atenção mais no Ítalo, que tá, parece um elefante. Né? Se eu fosse tu, Ítalo, ia malhar, ia dar uma corrida, porque tu tá gordo, cara. Lembrem-se, ele tá ganhando 100 mil reais, Tá? Amistoso, amistoso, jogo é jogo, espero que ele esteja guardando os gols para os jogos, que é isso que interessa, mas nos dois jogos treino ele não fez nenhum gol, <risos> bora fazer gol, e não tem esse papo de servir taticamente não, tu veio aqui para fazer gol, não vai dar uma de Gabriel Jesus que não faz gol e vem com essa desculpa que é importante taticamente, não, tu veio para cá para resolver os problemas de gols, 
né? Que há muito tempo a gente não tem um centroavante aí, né? O último foi o Breno e o Neto Pessoa, né? A gente sofreu muito com perda de gols aí esse ano e o Remo fez um investimento pesado, né? No jogador Ítalo, assim como ele tá, pesado. Então ele tem que vir fazer gol, né? Espero que ele esteja aguardando pro Campeonato Paraense nas partidas oficiais, que é isso que interessa. Tá, pessoal? Então, né? Te dou essa dica, Ítalo. É, não tirar folga, não. Vai treinar, papai, individual mesmo. Vai treinar, vai dar uma corrida. Né? Faz uma esteira, musculação, pra te perder peso. Pra te perder peso, que a gente não tem tempo pra perder, não, papai. É, tu veio pra cá pra fazer gol, vai dar uma emagrecida, que tu tá gordo. Beleza? Então, fica a dica aí pro jogador, pro centroavante Ítalo, que tem qualidade, sim. É, a gente espera muito desse jogador, é, e vamos que vamos, Ito. vamos fazer gol aí né, no Campeonato Paraense, na Série C e por aí vai, beleza? Pessoal, segundo informações aí, né, vamos começar, o próprio né, presidente Tonhão, né, que está surpreendendo muitas pessoas aí, é né, um cara que fica atrás das câmeras, não aparece tanto nas redes sociais, é né, até melhor, deixa que as pessoas que ele está trabalhando, trabalhar, é, contratou trabalhar e como papelinho, Catar lá os seus diretores. Ele tem que estar tá lá para dar a canetada. Beleza? Não precisa aparecer tanto. Tu tá pagando o papelinho, o lá os teus diretores para trabalhar por ti. Né, cara? Mas sempre ficando de olho aí, porque tu é o presidente. Beleza? E segundo informações, né? É, vamos começar as obras é, para a construção dos camarotes, tá, pessoal? Na área das Mercedes. Tá, pessoal? As obras, segundo informações, começarão em abril, né? Numa parada dessa aqui, Tonhão, tu pode pedir ajuda pra torcida. Pix, eu sou um, né? Vamos ajudar o Clube do Rema a construir a arquibancada da Armeces, dar uma reformada no Bainão. Eu duvido se o fenômeno azul não vai ajudar. Se deram o Pix pra trazer o G2, pô, por que que não, não, não ia ajudar a, 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 a reformar o Bainão? Eu tenho plena certeza, cara. O Fenômeno Azul é, 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 gosta de ajudar. O Clube do Remo sempre ajudou. Né? Então fica uma ideia aí. Né? Faz, é, faz um pix aí para a torcida ajudar. A gente sabe que está vindo um investimento alto aí. Né? Um boró valendo para o Remo dar uma reformada no, no Bainão. Né? E seguindo informações, vão começar, se Deus quiser, né? A, a, a construção dos camarotes da arquibancada da área das Mercês. Mas eu falo para vocês. Eu ultimamente estou igual São Tomé, meu patrão. Eu estou igual São, São Tomé. Eu só acredito vendo, meu irmão. Eu só acredito vendo quando eu vejo lá os operários lá começarem a obra. No Bainão, aí sim. Né? Agora vai, papai. Mas enquanto tiver só em papel, em, em, em noticiário... Não, eu acredito, eu sou igual São Tomé, só acredito vendo, e se Deus quiser, isso vai se concretizar, porque se vocês quiserem, vocês fazem, cara. Inclusive com a ajuda do Fenômeno Azul. A gente sempre ajudou esse clube, a gente levantou o clube do Remo, das cinzas, meu irmão, sempre lotando os estádios. E você, da diretoria passada, atual, vocês sabem disso, vocês têm uma torcida apaixonada né, pelo clube do Remo. Então vamos aguardar aí se começam as obras é, no Bainão, beleza? Sobre a mudança, né, pessoal, do formato da Série C, né, pessoal, tem é, su é, supostas notícias aí que é, a CBF está querendo dar uma reformulada aí, na, é, dar uma mudada aí no formato da Série C. Tem alguns torcedores que apoiam se, é, pontos corridos com 38 rodadas, né, turno e retorno, e tem uns que apoiam né, o campeonato C de tiro curto logo. O que eu acho disso? Meu irmão, quanto mais rápido acabar essa Série C, é mais rápido do Remo subir. Claro, tem que montar um time forte para a Série C, né? para ser um tiro curto, o Remo subir logo. Entendeu? Pontos de corrida de 19, 18 ou 19 rodadas, pronto, papai. Os quatro sobem. Nem quadrangular deveria ter. Pronto, é rápido. Agora, você, torcedor aí, que tem medo que o, que o Remo fique de férias em agosto, aí sim, 
Aí eu concordo de você apoiar, né? Ter 38 rodadas, mas eu que tenho o um pensamento grande, e tem, inclusive a maioria dos torcedores do Clube do Remo, a gente com certeza vai querer que a Série C seja o um tiro mais curto possível. Porque quanto mais demorar a Série C, mais vai demorar o acesso do Clube do Remo. Mas como eu falei, como eu falei, tem que montar um time forte, porque se montar um time meia boca, com jogadores medíocres, né? Aí não tem condições. Aí tem que ter 38 rodadas, porque senão o Remo, mais uma vez, vai ficar de férias em agosto. E a torcida do Remo não aguenta mais isso. A torcida do Remo não quer mais isso. Né? Então eu apoio né, a mudança da Série C para ser o mais curto possível. A Série C mais curta possível. Tiro, é, tiro curto, papai. Para acabar logo e o Remo subir e sair desse inferno. Né, que essa Série C aí fica só para o time pequeno, o time sem torcida, né? E o nosso clube do Remo, né, no mínimo, numa Série B ou numa Série A, se Deus quiser, a gente chega lá aí com muito trabalho aí, né, dos dirigentes, muito trabalho da nossa torcida também, sempre ajudando e lotando os estádios. Né? Vamos ver aí né, o final dessa novela, se vai mudar, mas se Deus quiser vai mudar, para melhor e que essa Série C fique mais curta para o Clube do Remo logo estar na Série B, que é no mínimo o lugar que o nosso clube amado merece. Beleza, pessoal? Então fiquem com Deus, né? até a próxima, né? é, até o próximo vídeo aí, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe o seu comentário. Fala do Leão! Valeu, galera! É nós papai!